За самбаа санаа та бүхэндээ дахин өдрийн мэндийг хүргэе миний бичлэгт эргэн тата морил за дахин маань хүлээ авч үзэж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа тэгэхээр би өмнөх дугаарт та бүхэнд одоо яг энэ удаагийн дугаараас эхлээд та бүхэнд хэрэгтэй зөвлөгөө зөвлөмжүүдийг хүргэнэ гэж амласан байгаа тэгэхээр өнөөдрийн дугаарт энэ дугаарыг үзснээр та та болон таны эцэг их одоо маш хэрэгтэй мэдээллүүд очин тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсад оюутан болж суралцж эрдэм мэдлэгийн одоо дээшлүүлэх хүсэж байгаа залуучууд болон тэдгээрийн эцэг ихчүүд хэрхэн яаж бизнес металлуудыг бүрдүүлэх за бас одоо бизнесийн асуултуудад яаж бэлтгэх яаж виза авах талаар би та бүхэнд ноцод идэлхий ингээд цаас балаа өөртөө ойрхон байлгаад за эсвэл одоо утсаа өөртөө ойрхон байлгаад за миний та бүхэнд өөх мэдээллүүдээс зарим мэдээллүүд нь бол зургийн хэлбэрээр та бүхэнд харуулна. Тэгэхээр тэдгээрийг бас зураг авах юм уу, скриншот хийх юм уу. За эсвэл одоо өөрийнхөө цаас бал одоо дэвтэр балан дээр ингээд тэмдэглээд авраа. За эхлээд болохоор би сургуулиуд биш ээ визэнд одоо орохын тулд ямар ямар металлуудыг бүрдүүлэх шаардлагатай байдаг вэ гэд дистараллуулаад яг одоо хамгийн чухал хэрэгтэй зүйлсийг номерлоод эхлээд товчхон хэлье. А түүний дараагаар би та бүхэн дэлгэрүүлээд ягаад одоо эдгээр металлууд хэрэгтэй байдаг. Юун дээр нь анхаарах хэрэгтэй гэд илүү дэлгэрэнгүй танилцуулаад явъя. За ингээд номер 1 Америк айлныг муж айлныг хотод одоо өөрийн сонгосон сургуулаасаа урилга буюу i20 авах хэвээр. За i20 буюу урилга маань нэг иймэрхүү харагддаг зүгээр ийм бичгийн цасан дээр байршуулсан. Ийм хөвлөлд гаргацсан ийм ингэж харагддаг байгаа. За түүний дараа мэдээж гадаад паспорта бэлтэн. А дараагаар нь банкны баталгаа буюу банкны тодорхойлт танд хэрэгтэй. За жишээ нь миний хол бол одоо анх энэ голомт банкнаас авч ирсэн юм тодорхойлт юм байна. За тэгээд дөрдүгэрт нь онгоцны пилетэ одоо ирч очих онгоцны пилетэ захиалсан урдчлан захиалсан захиалгаан хуудас хэрэгтэй. За бол одоо мөнгө төлөхгүйгээр урдчлаад би тэдэн сарын тэдний өдөр нисээд тэдэн сарын тэдэн жилийн дараа тэдэн сарын тэдний өдөр Монголдоо буцаж ирнэ гэсэн тийм одоо а цахиалгын хуудас өрчилсэн байдлаар танд хэрэг болно. А тавгаарт нь төгссөн дон сургуул. За эсвэл ихтэй сургуул хийтэн диплом танд хэрэг болно. За За энэ нь яг зүгээр нэмэлтээр авч орход гэж миний хувьд зүйлж байгаа юм. Жишээ нь одоо энд одоо миний шинжлэх ухаан технологийн сургуульд төгссөн диплом байна. Тэгэхээр зарим сургуулиудын хувьд болохоор дипломууд нь Англи хэл дээр биш зөвхөн Монгол хэл дээр байдаг. Англи Монгол хэл хоёр хэл байдггүй. Тэгэхээр та түүнийг бас шалгах хэрэгтэй шүү. За зургаар нь онлайнаар одоо металла бүглэг хэвээр энэ нь Монгол дэх одоо Америкийн нэгс улсын вебсайт руу элчин сайдын одоо вебсайт руу нэвтрээд өөрийнхөө цаг авахын цаг авахын тулд одоо та эхлээ металла бүглэг. За металлаас өмнө та хаан байхын 160 доллар тушаах хэрэгтэй. Энэ нь эхлээд төрүүлж байгаа. Зургаар нь мөнгө тушаах байгаа шүү. Хаан байхынд а хаан банкын болохоор ингээд визний ярилцлагын дорно Америкийн визний ярилцлагын дорно гэд 160 доллар тушаах юм шаарлагатай. А түүнийхээ дараагаар та онлайн өөрийнхөө металла бүглүүд тэгээд а бүгсэн металлынхаа хуулбарыг бас аваад орох хэрэгтэй шүү. За ингээд эдгээрийг та одоо өөртөө бүрдүүлэх хэрэгтэй. Ингээд эдгээрээс би одоо дэлгэрүүлээд та бүхэнд илүү дэлгэрэнгүй хэрэгтэй мэдээллүүдийг үгүй. Ягаад тэгэхээр одоо хэрвээ дундаж амьдралтай ер нь бол Монголын ихэнх айлууд дундаж амьдралаар л амьдарч байгаа хоёр идэхгүй хаосоо хандахгүй гэдэг шиг тэгээд зарим нь нэгнийх нь жоохон боломжгүй ч амьдралтай байгаа. Тэгсэн хэрнээ одоо гад тагшаа явж сурч боловсрох чинь хүсэлтэй. Гэтэ хаанаас нь юу яаж хэлэх юм мэдэхгүй. Гар дээрээ тавьсан мөнгө байхгүй. Яах вэ гэд ингээд бодож байгаа тохиолдолд хүнд илүү одоо мөнгө төлж одоо алдан байгуулах ч юм уу аль нэг жуучлын компани их хэмжээгээр та мөнгө төлөх юм боломжгүй байгаа үед одоо миний хэлсэн энэ металлуудыг бүрдүүлээд өөрсдөө хөөцөлтөд үзэх юм бол бас болох учраас би та бүхэнд одоо энэ зөвлөмжүүдийг хүргэж байгаа шүү. За ингээд хамгийн эхлээд сургуулиас одоо урилга авах гэдэг маань яаж авдаг вэ гэхээр та одоо интернет дээр сурчлоод Америкийн муж 
хоотой дайл муж руу айл хот руу сургууль сурахыг хүсэж байгаа. Тэгэхээр тэр сургуулиудаасаа сургалж байгаа. Хамгийн одоо таны сэтгэлд хүрж байгаа сургуулаа сонгоод тухайн сургууль руугаа өөрийнхөө метралаа имейлээр бичиж хэлгээх хэвээр. Тэгэхээр яах уу имейлээр ч юм уу те одоо ингээд өөрөө өөрийгөө танилцуулаад өөрийнхөө одоо хүсэл зорилгыг илэрхийлээд ингээд та суралцах хүсэлтэй илгээсний дараа сургуулиас тань танд иргээгээд хариу одоо жүшөөрсөн хариу өгөөд тэгээд танд шуудангаар дөнгөрч одоо төрний миний үзүүлдэг ай төвэний буюу урлагыг тань танд илгээд юм аа за инхийн тулд та нэг сургуулиас хамаарад 100-аас 200 доллар зарим сургууль 150 доллар зарим нь 200 доллар гэдэг энэ фи мөнгө авдаг тэгэхээр энэ нь болохоор одоо үйлчлэгээний мөнгө гэх юм уу ай төвэний гарч байгаа энэ процесс одоо таны танд зориулж хийж байгаа энэ ажлын хүс нь гэсүг. Тэгэхээр сургууль сургууль сургуулиас хамаараа тарилцсан адилгүй 100-аас 200 долларын хооронд та сургуулийнхаа урилгаа авах та бэлтгэнэ гэж ойлгохны. тэгээд паспорт хоёрдугаар ч нөгөө тэгэхээр гадаад паспорт мэдээж хэрэг хэрэгтэй. А тэгээ үүнийг айл болохоор урт хугацаагаар аваарай. Тэгээ зарим нэг тохиолдолд хүмүүс хугацааг нь одоо нэг ганцхан жилийн хугацаатай эсвэл гурван жилийн хугацаатай ч юм уу паспортстай байж байгаад дараад нь одоо ирснийхаа дараа эсвэл визэнд орсныхоо дараа ч юм уу хугацаанд уусгалчдаг. Ингээд нөгөө визэ авцны дараа дахиад одоо шинэ паспорт авах хэрэг гардаг ч юм уу. Ингээд өөртөө төг утгагүй гараа айл болох одоо 5 жилийн хугацаатай ч юм уу шинэ паспорт авчхад бас илүүтэхгүй ах гэж бодож байна. За гуравдугаарт нь хамгийн чухал хэсэг энэ бол банкны баталгаа. За банкны баталгаа буюу банкны тодорхойлолт ягаад хамгийн чухал байдаг вэ гэхээр Америкийн нэгдсэн улсад ирж гадны орноос ирж суралцж байгаа залуус бид нар ажил хийх хориотой байдаг. Тэгэхээр та өөрийгөө би Америкт очиод сургуультаа сураад давхар би одоо байр хоол ингээд өөрийнхөө ахуйн зардлаа бүгдийг нь ингээд төлөх чадвартай одоо надад тэр хэмжээнийх нь очоо суралцаад нэг жил болоход хоёр жил болоход миний мөнгө одоо ингээд хангалттай байгаа гэдгийг та баталж харуулж байгаа гэсэн үг юм аа тийм болохоор банкны баталгаа чухал а гилээ гэхдээ энэ дээр бас дахиад нэг зүйл бүр анхааруулаад хайлайт одоо бүр тодруулж байгаа хэлий хэтэрхий их хэмжээшгүй их мөнгө битгий байршуулаарэ зарим тохиолдолд одоо ярьсанд орж байгаа залуучууд маань маш их хэмжээний мөнгөл байх юм бол ихтгэл үнэмшилт төрүүлээд ингээд би миний биз гарна гэж бодоод маш их хэмжээний мөнгө банкнда байршуулчихдаг тэгэхээр түүнээс болоод татгалцсан хариу өгөх магадлал ихтэй ягаад юу тэр хүмүүс чинь тэнэг биш бүгд мэдчихэж байгаа шүү дээ тийм ээ өнөөдөр монголын зах зээл дээр ямар ажлын байр ямар хэмжээний цалин авч байгаа дундаж амьдралтай айлын хүүхэд өнөөдөр ямар хэмжээний орлоготой байгаа вэ гэдгийг бүх одоо хүмүүс мэдчихэж байгаа монголд байгаа хүмүүс тэгэхээр та элчинд орохтой одоо жишээ нь нэг одоо жишээ нь би өөрөөрөө бодъё би багш шүүний хүүхэд те тэгэхэд би багш шүүний хүүхэд би хэмжээшгүй хэмжээний мөнгө бариад би байршуулаад орсон байсан болвол би миний виз яхч байсан билээ би зөвөр яг бодит үнэнгээрэл л орсон тэгэхээр тэр бол бас хамгийн одоо чухал зүйлүүдийн нэг за аа тэгээд за үний дараагаар би онгоцны одоо урьдчлан захиалгын хуудас гэж байгаа тэгэхээр энийг бол заавал одоо мөнгөө төлөөд худалдаж авсан онгоцны тиз биш шүү энэ урьдчилсан байдлаар мөнгө төлөхгүйгээр Америкийн өвш Монголын Airlines Монголын Airlines гэдэг тухай тий Монголын одоо нийлээ олон янз бүрийн одоо аль нэг альнаас нь ч байсан бол ямар ч гэсэн онгоцны пилетдин одоо урьдчилсан урьдчилсан захиалсан захиалгын хуудас хэрэг болдог тизээ аваад тизээ буцаж ирнэ гэсэн За тэгээ түүний дараагаар бол л одоо ихтэй сургууль юм уу эсвэл одоо дунд сургууль төгссөн сургуулийн хаан хуулбарыг их хөвө хамтд нь бас өөрийнхөө одоо нэмэлт метрал дотроо аваад ороорой. За онлайнаар одоо метрал бүрдүүлэхийн өмнө та хаан байхын 160 долроо төлсөн байх хэвээр энэ бол ярилцханд орохын тулд төлдөг мөнгө. Тэгэхээр оюутны виз хүсэгч байгаа тохиолдолд та 160 доллар хаан банкнд тушаадаг. Ингээд хаан банкныхаа тушаас нь баримтаа аваад а Монгол дох Америкийн нэгдсэн улсын ихчин сайдын яамны вебсайт руу ороод өөрийнхөө одоо онлайнаар овг нэр 
Орши суугаа газрын тодорхойлт ажиллаж байгаа газрын тодорхойлт эсвэл одоо сургуулийн хаан ч юм уу ингээ мэдээллээ оруулаад онлайн бүгэлдэг. Ингээ цагаа авах хэвээр хэдэн сарын хэдний өдөр хамгийн боломжтой цаг танд байгаа бэ? Бас одоо сул байгаа цаг нь хаан байна тий. Ингээ харж байгаа та цагаа сонгол. За тэгээ би яг эдгээр бол хамгийн чухал зүйлсүүд нь байгаа. Тэгээд би энэ 8-аас гадна нэмэлт уран зүйлийг та бүхэнд хилж өгөхийг хүсэж байна. За энэ ямар учиртай бэ гэхээр би өөрийнхөө одоо хувьд болон иргэн тойрныхоо хүмүүсийн туршлагаас одоо энэ хэрэгтэй юм байна гэж бодсон учраас та бүхэнд бас зөвлөгөө болгож нэмж оруулж хийх гэж бодсон юм а. Тэгэхээр миний хувьд би ярилцагандаа орохдоо би хоёр янзын хавцтай орсон. Тэгээ хоёр хавцны маань нэгэнт нь болохоор миний яг гол хэрэгтэй гэсэн метралуд бүгд байсан. А харин нөгөө хавцт нь бол нэмэлт метралуд байсан. За нэмэлт метралуд ягаад бүрдүүлсэн бэ гэхээр энэ маань бас яг хэрэг болсон. А чин асуултуудад янз бүрийн их сони сони асуултууд асуултаг учраас тухайн үед нь ас ямар ч асуулт танаас асууж магадгүй учраас тэр асуусан асуултанд нь та төггүйхэн өөрийгөө илэрхийлээд хариулах одоо тэр баримтчуулаад харуулах тийм метралууд бэлтсэн нэг хавтас гэсэн үг. Жишээ нь надаас чи их жоохноос ажил хийсэн юм байна. Тэгээд яаж одоо энэ олон жил ажил хийгээд ажил хийх юм боломж бүрдсэн бэ гэсэн юм асуулт байсан. Тэгэхээр тэрэнд бол би зургнуудаа хөвлүүлсэн байсан болохоор нэмэлт хавцанда нэмэлт метралууд бүрдүүлсэн одоо юм хоёр дахь хавцанда би зургнуудаа оруулсан байсан болохоор зургаа угаалгасан зургаа гаргаж ирж харуулаад энэ байна би ингээд юм жоохон охин байхаасаа эхлээд радиод ажилласан. Тэгээд би миний хамгийн дуртай зүйл учраас би одоо энэ радиодаа ажиллаад хилээ улам сайн сайжруулаад цааштай энэ медиа чиглэлд илүү одоо том далаацтай өргөн хэмжээнд өргөн хүрээнд би ажиллахыг хүсэж байна. Тийм учраас надад англи хэлийн мэдлэг маш их хэрэгтэй байна гэдгээ би илэрхийлж хэлээд өөрийнхөө одоо угаалгасан бута зургуудыг ашигласан. Энэ бол маш том одоо тус болсон надад. Тэгэхээр нэмэлт метралтай хавцаа бүү мартаарай. За одоо түүндээ одоо магадгүй яг тийм нөхөртэй хүүхдтэй байдаг бол нөхөр хүүхдтэй гэрэлсэн гэрэлтийн гэрчилгээ баталгаа ч юм уу эсвэл нөхөр хүүхдтэйгээ байгаа зураг ч юм уу тий. Юу ч байж болно. За дээрэс нь одоо бас яг одоо яг бодит байгаа байдлыг яг ярихад өнөөдөр одоо Монголоос залуучууд маань Америкд ирээд эндээ үлдээд ч юм уу харлаад ч юм уу за эсвэл эндээ бүр ингээд үлдээд юу гэсэн Монгол руугаа буцаа болиод ч юм уу ингээд анх ирсэн зорилгоосоо ингээд зорилго нь өөр болоод явчих байгаа тохиолдлууд маш их байгаа учраас бас татгалзаад байгаа тохиолдлууд бас нилэн гарч байгаа гэж би ас сонссон тэгэхээр та өөрийгөө товч бөгөөд тодорхой ямар зорилготой яах гэж өнөөдөр Америк руу ирж байгаа гэдгээ хэлж өгөөрэй энэ хамгийн чухал шүү би одоо ийм зорилготойгоор би өнөөдөр дээ дэлхийн хэмжээнд өөрийгөө хөгжүүлэхийг хүсэж байна. Дэлхийн хэмжээний залуучуудаа мөр зэрэгсэн ажиллах суралцахыг хүсэж байна. Тийм учраас би хэлний мэдлэгээ сайжруулъя. Тийм учраас би өөрийнхөө сурсан боловсрсан энэ мэрэгчлээ би илүү дээшлүүлээгээд энэ одоо өөрийнхөө хүсэл эрмэлзлийг маш сайн товч тодорхой ярьж өгөх хэрэгтэй. Ингээд би эргээд одоо сурч боловсрсныхаа дараа 2 жил 3 жилийн дараа би эргээд Монголтой ирэхээр би ийм их зүйлийг хийж бүтээнэ гэдгээ та одоо өөрийнхөө тэр хүсэл эрмэлзлийг тэдэнд харуулаад өгөх хэрэгтэй. Ингээл танд одоо үнэхээр яг чинь хүсэл эрмэлзэлтэй тэр нь түүнийхаа төлөө байгаа тэрнийгээ сайхан ойлгомжтой яриад өгчихөд таны биз гарахгүй байна гэж байхгүй. Энэ бол үнэхээр одоо том чухал зүйлсийн нэг. Тэгэхгүй яг яах гэж явж байгаагаа мэдхгүй ямар ч зорилгоггүй. Эсвэл одоо тэрийгээ тодорхой хэлж чадахгүй тий. Би зүгээр л сурахыг хүссэн юм а гэл орох юм бол магадгүй таныг татгалзах магадлал маш их. Тийм учраас өөрийнхөө зорилгоо товч бас тодорхой бэлдээд тэдэнд одоо ярилцахд орохтой хэлж өгөөрэй. А миний хувьд нэг инэц тийм бас энэ тэрний байсан гэхээр би болохоор хэл сурах гэж анх ирсэн. Тэгээд би хилээ одоо яг гэж Америкийг зориод байгаа гадны зөндөө олон орнууд ингээд англи хэл дээр Азийн зөндөө олон орнууд англи хэл дээр ярьдаг. Азийн улсад руугаа явахгүй яасан ингээд тэгэхээр нь хуй би явж үзсэн юм би үнэхээр ингээд сурах гэж үзсэн. Тэгтээ би үнэхээр сурч чадахгүй байна. Тэгээ би ягаад Америкийг сонгож ийн гэхээр би анхнаас нь маш гой цэвэр дуудлагатай сайн одоо чанартай боловсролыг эзэмшмээр байна. 
Тэгээд би яг одоо анх хэл сайн мэдэхгүй байгаа да үнэхээр ингээд ичиж ийна гэдэг би ингээд үнэнгээ хэлсэн. Тэгээд яг тэрний өмнөх нь талд нь би нэг ютубэрс бичлэг үзсэн байсан нь яг ингээд нохоо англаар яриад тэгээд би яг тэр бичлэгийг үзчихэд тэгээд яг юунд яриад орох та би ярилцханд орж байгаа та би хэлсэн. Өнөөдөр нохоо хөвтл англаар ярьж ийн. Гэтэлтэй би миний хувьд би ингээд сайн ярьж чадахгүй бүр сайн ч биш би зүгээр л ярьж чадахгүй байна. Ямар ч одоо хүнтэй ойлголцож чадахгүй байна. Энэ нь бол үнэхээр залуу үнний хувь муухан мэдрэмж тийм учраас би хилээ үнэхээр сайжруулахыг хүсэж байна гэдгээ хэлсэн. Тэгэхээр яг ярилцлахын явцад бас хитрхи тийм төв байгаад хитрхи ийм юу тийм албын ясны албархаал жигтэйхэн ингээл гой хувц сүмсчвэл хамаг ингээл толгой төрөгөө бүх юм алт манайтар гоёол амар гой үнтэй брендууд өмсөөд энэ чухал биш энэ ерөөсөө чухал биш зүгээр л та өөрийнхөө хүсэл эрмэлзлэл зорилго юуны төлөө та яах гэж өнөөдөр Америкд ирэхэд байгаа юу сурч мэдээд өнөөдөр их орондоо иргэж очихдоо юу хийж бүтээхэд байгаа түүнийг л хэл тэгээд ямар зорилго хүсэл эрмэлзэлтэй байгаагаа хэлээд яриныхаа явцад бас энгийн гой бай тэгээд өөр амьсгалыг тэг одоо тухайн хүнтэй ярилцж байгаа тэр ярианы өөр амьсгалыг ингээд энгийн гой болгоод магадгүй гой инээдэмтэй болгол та Тэгээ би би Монгол тахтаа жоохон дараад энэ би илээр үл Лос Анжелес Калифорни руу явах юм бол цаг агаар нь гой гэж би сонссон гэдэг ч юм уу тий. Ягаад байж болохгүй гэж зүгээр хүнтэй ярьж байгаа ярилцлахыг маш гой халуун дуулаа энгийн байлгах тусмаа танд одоо тухайн хүн төрүүлэх мэдрэмж сэтгэгдэл гэдэг зүйл өөрөө илүү их одоо гой таатай болж юм уу тий. Ихгүй хэт ингээд чухал цайраа гаргаал хитрхи хичээгэлсэл хит сандраал тий ингэж бие барьснаас болоод бас одоо тухайн ярилцлагаанда амжилтгүй орох өөрийгөө бүрэн илэрхийлж чадахгүй дотроо бодож исэн тэр олон сайхан бодлоо та хэлж чадахгүй өнгөрч их юм магадлал их учраас зүгээр гой бие чөлөөтэй өөрийнхөө хүсэл эрмэлзлээ яр бас өөрийгөө сайхан илэрхийлээд яриагаа энгийн сайхан байлгаарай гэж зөвлөмөр байна ингээд тэр нь бас одоо яг одоо хэрвээ өсөр насны хүүхдүүд үзэж байгаа. Тэгээд дээрэс нь нэг 5 жилийн дараа, 3 жилийн дараа би ингээ гадагшаа явж сурнаа. Их сургуулаа дуусахаар эсвэл 10 жил дунд сургуулаа дуусахаар би гадагшаа явж сурнаа гэж хүсэж байгаа залуучууд бол яг өнөөдрөөс эхлээд өөртөө хадгаламжийн дэвтэр үүсгээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр энэ энэ нь танд маш том тус болно. Жишээлбэл одоо миний хувьд одоо энэ хадгаламжийн дэвтэр маань ингээ байна л да. 3 жилийн турш би мөнгөө ингээ хадгалсан байдаг. За би бол л одоо юу гэдэг яг одоо шууд ингээд тухайн үед бол шууд гар дээрээ тавиад өгөх тийм хэмжээний мөнгө байгаагүй. Гэхдээ би өөртөө 5 жилийн дараа би сургуульд явна гэд гисэн одоо төлөвлөгөөтөө тийм зорилготой байсан учраас бүтэн 3 жил ингээд мөнгө хадгалсан байдаг яг одоо та бүхэнд энэ харагдаж байгаа бол зарим өдөр нь 5 мянган төгрөг зарим өдөр зарим үед мөнгөтэй бол 100 мянган төгрөг ч юм уу заримдаа боломжтой байгаа үедээ 300 мянган төгрөг ч юм ингээ хадгаламжинда хийсээр байгаад бүтэн 3 жилийн дараа энэ хадгаламж маань бас хөөхөн хэмжээний ингээд хөрнөлт үүсгэв. Бидний ярилцлагаанда орохдоо бэлдэх бас нэг зүйлсийн нэг анхаарах одоо бас нэг зүйлсийн нэг маань болохоор тухайн одоо сонгосон сургууль юм аа одоо чинь хэлний сургууль сонгосон байла гэхэд хэлний сургуулийн семестрийн хичээл хизээ эхэлж байгааг бас та сайн шалгаарай тэгэхээр зарим тохиолдолд одоо жишээ нь намрын ч юм уу эсвэл хаврын семестрт хичээл нь эхэлэхэд хичээтэй явж эхэлгээр за жишээ нь 3 сард хичээл нь эхэлсэн эхэлсэн сургуульд явах юм явах гад 4 сард жишээ нь визэнтэй орж идэг ч юм уу тий Тэгэнгүүт сургууль болохоор за окей асуудалгүй чи визэнтэй ороод хүрээдэр гэтгэн байж. Тэгэнгүүт 4 сард нь визэнтэй ороод ингээд хүрээд ирэнгүүт яг Америкийн хилээр орж ирэхэд дахиад нэг одоо дахиад нэг гайл байгаа гэсэн. Зөвхөн Монголоос ингээд визээ авчлаа би болчлоо гэд баярлаад дуусчихж байгаа юм биш. Яг Америкийн хил дээр ирэхээр дахиад та визэнт орж байгаа та ялгаа байхгүй хичүүг аримтаа үзүүлээд ингээд орж ирэхэд тэн хэрвээ таны хичээл эхэлсэн таны сургууль эхэлсэн явж байхад та хэрвээ орж ирч таах юм бол таныг саатуулах өрөөнд оруулдаг дахин нэмэлт асуултууд асуудаг байгаа. Тэгэхээр жишээ нь яг энэ нь болохоор яг над дээр тохиолдсон явтал би тийм болохоор та бүхэнд илүү одоо ингээд хэрэгтэй гэсэн үүднээс заавал энийг оруулж байгаа. Одоо жишээ нь миний болохоор хичээл маань 5 сард эхэлсэн байсан. Тэгээ би ажлаасаа болоод би 6 сарын 1 сарын дараа наашаа нисж ирсэн. Тэгээд нэг сарын дараа ирэнгүүт яг Америкор орж ирдэг гайл дээр би саатуулагдаад тэгээд надаас нэмэлт асуулт асуулсан. Хичээл чи аль хэзээний эхэлсэн байх шүү дээ. Чи болохоор ингээд бүтэн сарын дараа ингээд 
орж ирж чинь тэгэхэд асуулт асуусан тэгээ би болохоор тухай үед одоо ажилтаа байсан тэр ажлынхаа шалтгааныг хэлээд тэгээ би сургуультаа явуулсан имээлээ үзүүлээд ингээд намайг одоо Америк руу орохыг зөвшөөрсөн миний визийг одоо зөвшөөрч олгосон байдаг. Тэгээ зарим тохиолдолд болохоор яг Америк руу нисч ирчингүүдээ эндээсээ буцаад ингээд татгалзаад буцаад өөрөөхөө орн орнууд руу нисцэн тохиолдлууд маш их байдаг. Монгол залуучуудад ч гэсэн тийм олон тохиолдол их гарч исэн. Тэгэхээр та бүхэн үүнээс бас одоо сэргийл хэрэгтэй зөвхөн би ингээд Монголоос визэ авчлаа миний ингээд бүхэн болчлоо гэж одоо сэтгэл амар байж болохгүй шүү бас бүх зүйлээ нэгт юм ба бүгдийг нь бичиг баримтууд аваад наашаа орж ирэх гайлтаа бас дэлдэрээ гэж хэлмээр байна. За тэгээд бас ярилцханд орход бас нэг чухал зүйлс энэ нэг болохоор асуудаг одоо одоо жишээ нь Америк Лос Анжелес хотод та очиж байгаа бол танд танд хүн байдгүй танд найз нөхцөл чинь тэнд байгаа юу гэдэг танаас асуун. Тэгэхээр аль болохоор тэр бүрчлэн тэр бүрт одоо заавал тандаг хүн байгаа тийм хүн байгаа ч юм уу эсвэл ингээ нэгд найз ч юм уу байнгууд заавал тэр бүх юм хамааруулж оруулах гээд ах шаардлагагүй гэж миний хувьд зөвлөж хэлмээр байна. За яг үнэхээр дотно хүн тий ямар ч одоо асуудал бүх юм байгаа бол оруулахад асуудал байхгүй тэрнээс биш хэрвээ та өөрөөс сайтгэлтэй биш тэр хүн чинь яг визний статус нь ямар байгаа гэж мэдэхгүй байгаа бол заавал ямар нэг хүний нэр оруулаа тийм хүн байгаа тийм хүн тандаг оруулах юм уу нөгөө хүн асуудалтай хүн байж таарах юм бол танд бас визи чинь татгалзаад хариу хүчиг мавтлалтай учраас зүгээр л өөрөө өөрийгөө би дагаад визэнтэй хэлдээд ороорой гэж зөвлөгөө болохоор одоо жишээ нь их нэр хүүхдтэй ч юм уу гэр бүл зохиоцсон залуучуудын хувьд одоо гэр бүлээрээ бөөнөөрөө ороод одоо нэгэн сургууль явах гэж хэрнээ хүүхдтэйгээ нөхөртөөгөө орцсон тохиолдол эсвэл их нэртэйгээ хүүхдтэйгээ ингээ орцсон тохиолдолд бол бас татгалзах магадлал их байдаг яагаад гэхээр одоо сүүлийн жилүүдэд гадны орнуудаас Америкт залуучууд сурах гэж ирээд тэ ирсэнийхаа дараа бизнес англиас солиод эндээ ингээ суршид амьдраад үлдчихэж байгаа тохиолдол маш их гарч байгаа учраас энэ татгалзаад байгаа зүйлсийнх нь бас нэг одоо шалтгаануудынх нь нэг болж байгаа болохоор та үнэхээр сурахыг хүсэж байгаа энд эрдэн боловсролоо дээшлүүлэн гэж хүсэж байгаа бол зүгээр л өөрөө би дагаад ганцаараа ороод үз. Тэгээд гэр бүлээ одоо өөрөө мэдээж ах үр хүүхдээ үлдээгээд явна гэдэг тийм амаргүй гисэн ч гилээ та нөхр нөхрөө хүүхд маань ингээд нөхр маань үлдэж байгаа миний их нэр маань хүүхд маань энэ Монголд ингээд үлдэж байгаа миний хувьд би нэг жилийн хугацаанд өөрийгөө сайжруулаад сураад ирмээр байна гэдэг ингээд визэнт орох юм бол гарах магадлал илүү сайн ягаад гэвэл та үр хүүхдээ үлдээгээд хань ижлээ гэр бүлээ үлдээгээд явж байгаа учраас энэ хүн тэнд очоод зорилгоо бид үлээд буцаад ирэх юм байна гэдэг нь бас илүү одоо баталгаа болж байгаа гэсэн үг шүү. Ингээд та бүхэндээ амжилт төсье. Дараагийн дугаараар би энтхийн одоо хувийн бол ихтэйд сургуу хувийн бол улсын сургуулиуд коллеж ихтэйд сургуулиудыг танилцуулна. За бас үн төлбөр болон хоорондын ялгаа, ямар давуу талтай, ямар одоо онцлогуудтай, ямар ялгаатай тэр бүх талаар мэдээллүүдийг та бүхэнд өгнө. Ингээд анхаарал андаас нь та бүхэндээ чинь сэтгэлээсээ баярлаа. Энэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.